हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वेल्थ टू हब चले आसार चैनल एपिसोड नहीं टीटोरियल स्टक मार्केट टीटोरियल भिडियो तीन नम्बर एपिसोड नहीं नमस्कार एस डी हमें ये जिनिस नहीं आज के आलोचना करब से जिनटार से विषय आज के पर बी प्रथम नहीं एपिसोड नम्बर टू ते हमें मेनलि एनालसिस कर आलोचना कर शेयर कीनते गाँव को विषयगुल्लो देखो अर्थात कि ना फांडामेंटाल एनालसिस तो ये फांडामेंटाल एनालसिस करते गए कतगुलो पॉइंट पे जिसगल के देखे तब शेयर पा दे उचित ट्रेडिंग ही हम इन्भेस्टमेंट ही हम क्यों ट्रेडिंग इन्भेस्टमेंट के क्षेत्र में कतटुकु कतटुकु जिसगल देखो से गो आज के प्रथम एक रखी सारांशा अर्थात कल आगे दिन भिडियोर सारांशा एक नोट करते बोलो अपन के खाता पेन ने प्लिज बसबें धीरे धीरे अपन के पाँचा पॉइंट नोट करते बोलो से ही पाँचा पॉइंट कहीं एक नोट कर भूल पदक्षेपर थे परवर्तकाले निजे के आटके रखते हैं अर्थात निजे टाकाटा अनेकटा अंश अपनी सेव करते हैं तो प्रथम जो जिस प्रथम एक कथा बोले तो अपनी जानी ना अपन अनुष्ठानगल भिडियोगो कत क्जे मन हमें एंटारटेनमेंट भिडियो जदि बनाई नहीं गो सब क्या भिडियो बनाते चेची व इम्पोर्टेंट कि डेटा अपन के बाद इम्पोर्टेंट किस जिस शेखाते चेची तो अपना कतटा शिखते पर जगह बुझते पर जदि अनेक कमेंट्स आस फोन आस ठीक कथा क्यों हमें चाहब अपना बसि बेसि परमाणे शेयर कर दिन हमारे भिडियो अपन चेना परिचित जरा विषय कि आनी हम भावन तरह को इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है तो भरे आज से सामने सामने प्रकाश कर उठते पर आपनर सामने प्रकाश कर प्रयोजन मन करें तो हमार अनुरोध अपना चेना परिचित प्रत्येक व्यक्ति के प्लिज फेसबुक मेसेंजार ह्वाट्सपे थ्रुते शेयर कर दिन हमारे भिडियो लिंक और चैनल चैनल के सबसक्राइब करते बोलूँ जैसे और बसि परमाणे मानुष जानते बसि परमाणे मानुषे अकारण टाकागुल नष्ट ना हमारे ये उद्देश्य तो अपनारा उद्देश्य साथ कईलि सपोर्ट कर और केम लगे एगो हमें प्लिज कमेंट्स को जाना भूलें ना भलो लगे अवश्य लाइक करबें और कमेंट्स जदि को नहीं अपने प्रश्न थे अनेक कजना जानते हैं तेज़ प्रश्न अन्सार दिए जतटुकु सम्भव पक्षे दे सम्भव लिखे तुकु हमें दिए तो चलो आज के आगे प्रथम दो नम्बर एपिसोडे सारांशा के लिए आलोचना करी कईंडलि एक नोट कर प्रथम जो पॉइंट देखार विषय आज से हे कम्पान सेल्स बाढ़ कि ना तो हमें कतदिन बाढ़ क्या देखो जो हमें ट्रेडिंग करते जाब तक कि जिसटार प्रयोजन आज है अवश्य प्रयोजन आज जो कम्पानीटार सेल्स ना बढ़े फल्स ब्रेकआउट देखा जो ही पड़े तो जिसटार दिखे एगोते जो ना चाहिए टाक जो नष्ट करते ना चाहिए अवश्य कर सेल्स ग्रो कत कर नजर करब क्यों कतदिन जो नजर करब जो हमारे ट्रेडिंग करार बेपार थको तक हमें अंत लास्ट पाँचा क्वार्टारे पर पर सेल्सटा ग्रो करा देखो तेल कम्पानी ग्रोथी प्रकिटा तात्निक भाव में मोटामुटी नजरे आनते पर जो इन्भेस्टमेंट करते हैं तेल से क्षेत्र में अंत मिनिमाम फाइव इयार्सर हमें सेल्स ग्रो आना विचार करते हैं तो नम्बर वन पॉइंट सेल्स ग्रो करा जरा ट्रेडिंग करबें को स्टक नहीं ता देखें लास्ट फाइव क्वार्टर ट्रेडिंग कम्पानी सेल्स ग्रो करा और जरा इन्भेस्टमेंट करबें ता अवश्य चेक कर लास्ट फाइव क्वार्टार जोरे सरि फाइव इयार्स जोरे सेल्स कम्पानी ग्रो कर नम्बर वन नोट कर नम्बर टू कम्पानी अपारेटिंग प्रफिटर बृद्धिटा ठीक ठाक आना कम्पानी अपारेटिंग प्रफिट बोलते कम्पानी फार्ष्ट हे सेल्स सेल्स जो अमाउंट पा गल से एक्सपेन्सगुल्लो अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल्लो आज है अर्थात तैरी करते जा विभिन्न रकम खरचगुल्लो आज है सेगल के बद देर पर प्रफिटा थको से अपारेटिंग प्रफिट तो यही अपारेटिंग प्रफिट व ग्रस प्रफिट जो है अपारेटिंग प्रफिटा एक देखो जो लास्ट फाइव क्वार्टार्स धरे कंटिन्यूस ग्रो करा अर्थात कम्पानी जो सेल्स कर प्रफिटा के नष्ट कर फेल ना तो प्रफिटा के ठीक ठीक ग्रोटा कि आदौ कर सेल्सा कि प्रोडक्टा कि सेल्स करा ना कि अन्न कि सेल्स कर जिसटे बुझते गले क्योंकि अपारेटिंग प्रफिटा के एक नजरे रखते हैं से एक ही ट्रेडिंग क्षेत्र में फाइव क्वार्टार्स एंड इन्भेस्टमेंट क्षेत्र में अबभियलि फाइव इयार्स ये क्योंकि नजर रखते ही जो पॉइंट आज के बोलिए टू माच भाइटर पॉइंट एगुल फेस टू फेस ट्रेनिंग शेखाई तो जैक ये गल दो पॉइंट तीन नम्बर पॉइंट नेट नोट करफिटर साथ अपारेटिंग प्रफिटर सामंजस्य आना 
অর্থাৎ অপারেটিং হোক প্রফিট হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে ট্যাক্স এবং লোন নেওয়া থাকে তার ইনস্টলমেন্ট এসব জাতীয় যে এক্সপেন্সগুলো আছে যেগুলো মেনলি প্রোডাক্ট তৈরির অপারেশন বা কোম্পানি অপারেটিংয়ের ক্ষেত্রে কাজে না লাগে সেই জায়গাগুলো সেই এক্সপেন্সগুলো বাদ দেওয়ার পর নেট প্রফিট বেরোয় তো নেট প্রফিটটা আমাদের কন্টিনিউয়াস গ্রো করছে কি না যেমন দেখবো তার পাশাপাশি দেখবো যে দেখা গেল অপারেটিং প্রফিট একরকম রয়েছে নেট প্রফিটটা সেরকম তার কাছাকাছি চলে গেছে ভাইরাস এক্সপেন্সগুলো সবই হয়েছে মাঝখানে দেখা গেছে একটা আদার্স ইনকাম ঢুকে গেছে হোয়াট ইজ আদার্স ইনকাম দেখা গেল কোম্পানি একটা তার নিজের কোনো অ্যাসেট বা নিজের কোনো কারখানা বা কিছু একটা বেঁচে দিয়েছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে তো তার একটা একটা প্রফিট তো সেই সেটাও এখানে যদি ইনক্লুড করার প্রফিট হিসাবে দেখি আমাদের চোখে যাতে কোম্পানি ধুলো দিতে না পারে আমাদেরকে সেই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর এটা খেয়াল রাখতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে ঠিক ঠিকভাবে নেট প্রফিট ক্যালকুলেশন মোটামুটি দেখতে হবে যে এই জিনিসগুলো আছে কি না তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে অপারেটিং প্রফিটের সাথে নেট প্রফিটের সামঞ্জস্য আছে এবং এই জিনিসটা একই রকমভাবে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আমি দেখব লাস্ট ফাইভ কোয়ার্টার্স ঠিক মতো আমাদের জিনিসটা আছে কি না এবং ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে দেখবো লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ধরে এগুলো ঠিক ঠিকভাবে করা হচ্ছে কি না মানে নেট প্রফিট ক্যালকুলেশন এবং নেট প্রফিটের সাথে অপারেটিং প্রফিটের সামঞ্জস্যটা আছে কি না ক্যালকুলেশন তো আমরা বুঝে উঠতে পারবো না আমরা কতগুলো ডেটাই দেখব অ্যাকচুয়ালি নিশ্চয়ই ডেটাগুলোর কাগজ থাকে দেখি ডেটাগুলো তৈরি করা হয় তো এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে এবার চলুন চার নম্বর পয়েন্টে চার নম্বর প্লিজ নোট করবেন চার নম্বর পয়েন্টের পয়েন্টটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ এইটার বেসিসে আমি অনেক কোম্পানি শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট করতে আগ্রহী হই চার নম্বর পয়েন্টটা যে ডেট কেমন আছে ডেট মতলব লোন কোম্পানিকে লোন নিতে হতে পারে কোম্পানি লোন নিলে যে সেই জিনিসটা খারাপ কাজে দিকে এগোচ্ছে তা নয় কোম্পানি নতুন কোনো প্রজেক্ট তৈরি যেন ভালো করে শুনেছেন এক্স কোম্পানি আমার এক্স কোম্পানি যে আমার কোম্পানি নয় আমার এক্স কোম্পানির যে গল্পটা আপনাদেরকে বলেছিলাম সেখানে আপনাদেরকে আমি বুঝিয়েছিলাম যে লোনের প্রয়োজনীয়তাটা আছে কি না তো লোন থাকতেই পারে সে নতুন কোনো প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে নতুন প্রজেক্টে নামতে গেলে তাকে লোন নিতে হতেই পারে সবসময় তো বারে বারে আইপিও আনা যায় না বারে বারে শেয়ার ছাড়া যায় না তাহলে কোম্পানির ভ্যালুটা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় সেরকমভাবে অনেকে ভাবে কী ব্যাপার এত কোম্পানির নিজস্ব তাহলে কী থাকলো এরকম ধরনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে লোন নিতে হয় তো লোন নিলেই যে সেটা খারাপ তা না কিন্তু লোনের ইন্টারেস্টটা ঠিক ঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা লোনটা কন্টিনিউয়াস রিডিউস হচ্ছে কি না লোন যদি রিডিউস না হয় লোন বাড়ছে অথচ সেলস বাড়ছে প্রফিটে তো হ্যাম বাড় হবে তো লোন জিনিসটা দেখুন আপনার নিজেরা যদি লোন নেই তো আমাদের ইএমআই দেওয়ার একটা ঝামেলা থাকে প্রথম প্রথম মনে হয় আমার তো অ্যাসেটটা হয়ে গেল ভেরি গুড কিন্তু তারপরে কি ইএমআই দিতে দিতে বিরক্ত লেগে যায় যে আমি এই টাকাতে একটা কিছু খরচ করতে পারতাম তো লোন নেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় অবশ্যই রিজার্ভ ক্যাপিটাল থেকে সেই জিনিসটা ছেড়ে দেওয়া উচিত কিন্তু প্রয়োজনীয়তা একটা বড় ফ্যাক্টর আমি যদি দেখি লোন নিয়ে আমি লোনের যে ইন্টারেস্ট দেবো তার থেকে আমার গ্রোথ বা প্রফিট আর্নিংস বেশি আসবে তাহলে আমি অবশ্যই করে যেতেই পারি লোনটার দিকে কিন্তু সমস্ত বিচার বিবেচনা করার পরে তো এই প্রসঙ্গে বলি ডেট কন্টিনিউস রিডিউস হচ্ছে কেন ডেট ফ্রি হলে তো কম কথাই নেই সেই কোম্পানির ডেটের দিক থেকে একটা হিউজ সাপোর্ট পেয়ে যাবে কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে তো দেখতে হবে ডেট ফ্রি বা কন্টিনিউয়াস ডেট রিডিউস হচ্ছে কি না তো আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আপনারা কাইন্ডলি নোট করবেন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে রিজার্ভ ক্যাপিটাল বাড়ছে কি না রিজার্ভ ক্যাপিটালটা অনেকে সেরকম পাত্তা দেয় না কিন্তু আমি এক কাছে রিজার্ভ ক্যাপিটালটা এমন একটা বিষয় ধরুন আমার কোম্পানি লোন নিয়েছে ডেট আছে লোন নিয়ে পর্যায়ে ট্রেডি করছে এবার ব্যাংকের সাথে আমার কোনো ঝামেলা হলো তাহলে কি হবে আমি কন্টিনিউয়াস একটা অন্য প্রেশারে চলে আসবো আমার কোম্পানিকে লোনটা নিয়ে হবে কিন্তু আমার হাতে যদি পর্যাপ্ত রিভার্স ক্যাপিটাল রিজার্ভ ক্যাপিটাল থাকে তাহলে আমি পাত্তাই দেবো না আমি তুড়ি মেরে রিজার্ভ ক্যাপিটাল ফেলবো ফেলে লোন ক্রস করে বেরিয়ে আসবো আমার কোনো হেডেক নেই ডাটসে আমি ব্যবসা করবো তো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কোম্পানি যার কোম্পানি যে কোম্পানি শেয়ার কিনে আমি কোম্পানিটার অংশীদার হতে যাচ্ছি বা মালিক হতে যাচ্ছি সেই কোম্পানিটা ডাটসে বিজনেস ডাট নিয়ে বিজনেস করতে পারবে কি না তাহলে আমারও সেই অহংকারটা থাকবে আমার সেই অ্যাটিটিউডটা থাকবে যে হ্যাঁ আমি উই ক্যান ডু ইট তো আমার হাতে যদি রিজার্ভ ক্যাপিটাল থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বা রিজার্ভ আমাকে তাহলে আমার পক্ষে এই লোনটাকে বা কোনো কিছু নিয়ে কোনো নতুন প্রজেক্ট নিয়ে ভাবতে গেলেও দশ ভাব হবে না বা আগু কিছু করতে হবে যাবো পারবো কি না ঠিক আছে চলো আমার রিজার্ভ ক্যাপিটাল দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তো আমার বিজনেসে তো মেন বিজনেসের ক্যাপিটালে তো এফেক্ট পড়ছে না বা বিজনেসে এফেক্ট পড়ছে না বরঞ্চ আমি যদি সাকসেস হই আমার প্রফিটটা আরও গ্রো করবে
যদি ব্যবসার মালিক হতে যান ব্যবসাটা যদি আপনার হয় আপনি নিজেও নোট করতেন এক্ষেত্রে মালিক হতে চাইছেন যখন যতটুকুই অংশ হোক না কেন আপনার নিজের টাকা দিয়ে আমি মালিক হচ্ছেন দাদা বা দিদি তো আপনাকে এটা নোট করতেই হবে তো সহজে তাকালাম এটা ঠিক আছে চলো কিনে নিই তারপর দুদিন পর দেখা গেল কোম্পানি কোয়ার্টারে গ্রোথ আসেনি সবাই বলছি যে কি হ্যাঁ দাম পড়ে যাচ্ছে ও চলো পালাই কিন্তু তাদের করে টাকাটা বাড়বে না আলটিমেট আপনি একটু কিন্তু আপনি ব্যাংকে টাকাটা ফিক্সড ডিপোজিট বা ডিপোজিট স্কিমে না রেখে কেন মার্কেটে আসলেন কেন মিউচুয়াল ফান্ডে গেলেন তো আপনাকে বুঝতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে আলাদা বিষয় সেটা আমি অন্য আলাদা টিউটোরিয়ালে শেখাবো এখানে শুধুমাত্র স্টক ট্রেনিং হচ্ছে স্টকের টিউটোরিয়াল করছি তো মিউচুয়াল ফান্ড ইন্স্যুরেন্স এগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীকালে ভিডিওতে আসবো অবশ্যই আসবো এটা আমার প্ল্যানিং আছে কারণ আমি নিজে ব্যাংকিং সেক্টরের ছেলে তো আমাকে এই জিনিসগুলো করতে হয় আমাকে জানতেই হয়েছে আমি নিজে এই কাজগুলো করি তো যাক এটা আলাদা বিষয় তো এ প্রসঙ্গে বলি যে আপনাদের এই পাঁচটা জিনিস কিন্তু আপনাকে নোট করতে হবে তবে আপনি একটা দিকে কোম্পানি একটা দিক ভাবতে পারলেন এরপরে আসবে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস তো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসে মোটামুটি এই পাঁচটা থেকে আমি আরও অনেকগুলো শেখাই আরও পাঁচটা পয়েন্ট আমি শেখাই এবং আমি নিজে দশটা পয়েন্ট মেনটেন করি কিন্তু বাকি পাঁচটা পয়েন্ট শিখতে গেলে তো আপনাকে ফেস টু ফেস ট্রেনিং আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে সেগুলো আপাতত কোনো দরকার নেই এই পাঁচটা পয়েন্ট আপনার খুবই ভাইটাল পয়েন্ট এই পাঁচটা পয়েন্টকে আপনি মাথায় রেখে এগোন আমি নিজে ফেস টু ফেস ট্রেনিং করাই তখন বাকি পাঁচটা পয়েন্ট সাধারণত আমি শেখাই আর যে ব্যাপারটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস এইটুকু করাটাই যথেষ্ট আপাতত নতুন নতুন আপনারা শিখছেন তো আপনারা যদি বেশি অ্যানালাইসিস করতে চান তাহলে আবার প্যারালাইসিস হয়ে যাবে সরি আমি বলছিলাম আপনাদের প্যারালাইসিস হয়ে প্যারালাইসিস মেন আমি স্টেপ নিতে পারবো না যে আমি স্টকটা কিনবো ইনভেস্ট করবো কি ট্রেডিং করবো এই কোনো ম্যাটারটাতে আমি স্টেপ নিতে পারবো না তো বেশি অ্যানালাইসিসের দরকার নেই এই পাঁচটা পয়েন্ট আপাতত আপনি অ্যানালাইস করুন করার পর যে জিনিসটা আপনাকে দেখতে হবে যে শেয়ারটার দাম বাড়ছে কি কমছে কেন বাড়ে কেন কমে সেই জিনিসটা যদি না জানি তাহলে আবার দাম বাড়ছে কি কমছে কি বাড়বে কি না এই জিনিসটা বুঝে উঠতে পারবো না ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস থেকে আমি কোম্পানির দামটা বাড়তে পারে ভ্যালুটা ঠিকঠাক এখনও যে ভ্যালু সেই অনুযায়ী প্রাইস নেই এগুলো বুঝলাম কিন্তু আলটিমেটলি আমি স্টেকটা নেওয়ার পর জিনিসটার দাম বাড়বে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি দেখা যায় আমি একটা শেয়ার কিনলাম কেনার পরে দেখা গেল তারপর থেকে দামটা কমা শুরু হলো আবার একটু কমার পরে আমার না দাম কমে যাচ্ছে চলো আর একটু কিনি কিনে আমার দামটা আমার কিনা দামটা কমিয়ে নিয়ে আসি এই কমার টাইমে অ্যাভারেজ করাটা সব ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ঠিক ঠিক কাজ নয় সঠিক লেভেলগুলো জানা না থাকলে আপনি যদি কন্টিনিউস এইভাবে অ্যাভারেজ করতে থাকেন আলটিমেট আপনার ক্যাপিটাল একটা সময় টোটাল একটা স্টকে একটা স্টকের পিছনে চলে যাবে অর্থাৎ পজিশন সাইজিং বলে কোনো বিষয় থাকবে না এবং সেই স্টকটা কন্টিনিউস যেটা ডাউন ট্রেন্ডে রয়েছে সেটা কন্টিনিউস যত দাম কমছে তত যদি আপনি পারচেস করতে থাকেন আলটিমেট সেটাকে যদি আপনাকে প্রাইসকে ওভারটেক করতে পারে বা আপনার তাতে হিউজ ক্যাপিটাল না থাকে আর হিউজ রিক্স না আমার টাকাটা চলে গেলে কোনো ক্ষতি নেই সেরকম না থাকে তাহলে যাওয়াটা বেকার এবং সত্যি কথা বলতে কি যাতে হাতে আপনার যতই টাকা থাকুক আপনার যতই ইয়ে থাকুক জিনিসটা এই প্রসেসে যাওয়াটা ঠিক না আমি একটা স্টক বাড়বে বাড়বে ভেবে পাঁচ বছর ফেলে রেখে দিলাম হোয়াট আজ আরেকজন আসে একই অ্যামাউন্ট বিভিন্ন স্টকে লাগিয়ে কন্টিনিউস পাঁচ বছর ধরে গ্রো করে গেল তো নিশ্চয়ই আমি সেকেন্ড পার্সেন্টটাকে বেশি প্রিফেয়ার করবো তাই না তো আমি সেটার মধ্যে হওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে যে কারণ আজকে এবার মেন ভিডিওর প্রসঙ্গে আসবো আমি আজকে যে জিনিসটা আপনাদেরকে শেখাতে চাইছি যে শেয়ারের দাম কেন বাড়ে কমে শেয়ারের দাম বাড়ে কমে একটাই কারণে সেটা হচ্ছে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগান আমরা ছোটোবেলায় ইকোনমিক্সে পড়েছি চাহিদা যোগানের কারণে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে কিন্তু এই চাহিদা যোগান বিষয়টা ইকোনমিক্স অনেকেরই সাবজেক্ট না এবং চাহিদা যোগানের বিষয়টা অনেকেরই হয়তো ঠিক সেভাবে জানা নেই কিন্তু জানা দরকার কারণ আমি যখন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করার পর দেখব তো অবশ্যই যে কোম্পানিটার বাজারের মূল্য কতটা আদৌ এটা কি চলে বাজারে কি চলে মানে কেন সত্যটা বেঁচে কেনা চললে আমার সামনে কি প্রফিট আছে আমি শেয়ারটা থেকে কি প্রফিট হবো ডিভিডেন্ট পাবো একটা কোন ডিভিডেন্ট তো আমাকে কোম্পানি দেবে আমি যেহেতু মালিক আমাকে লাভের অংশ দায়িত্ব দেবে কিন্তু এর বাইরে আমার কি আছে আমার এই মালিকানা সত্ত্বকে আমি কোনো একটা সময় যদি বেঁচে দিই তাহলে হিউজ প্রফিট পাবো আমি একটা জায়গা থেকে পেলাম যে কোম্পানি গ্রোথ কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানিটা গ্রোয়িং কোম্পানি কন্টিনিউস গ্রোথ হতে চলেছে আর আরেকটা দিক থেকে আমি যদি পাই যে দামটা ঠিক কতটা এক্সাক্টলি যেতে পারে বা এক্সাক্ট টার্গেট কোনো দিন পাওয়া যায় না কিন্তু আমি কোম্পানিটার দামের সাথে শেয়ারের দামের সাথে কি হবে কন্টিনিউস নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবো ট্রেল করতে করতে এগিয়ে যাবো সেই
तो चलो बंधुरा आज की शिखब डिमैंड एंड सप्लाई चाहिदा बार जोान ये चाहिदा जोान गल्प बुझते गले आर एक गल्पे नहीं आसब ना ये से ही एक्स कम्पानी गल्प ना चलो आज चले घुरे आसि फल बजार के अद्भुत लगे ना सत्य हमें गल्पर माध्यम जी वास्तव जीवन साथ जिस मेलाई शेयर मार्केट के मेलाई तेल विषय तो अनेक परिष्कारच्छन्न थे हमारे और यार सत्य घटना हमें निजे लाइफ दिए निजे एक्सपिरियन्स दिए देखे तो चलो आप बजारे जा आज के तो सबा एक बार दल देते जाबा ना कारण लकडाउन पिरियड ए सब प्रत्येक के दूरे दूरे थकते हैं एक जोकिंग कर लो तो जो चलो फल बजारे तो ए तो गरमकाल आसते सीजन आम तो हमारा मोटामोटी बांगाली में मैक्सिमाम आम खेते खूब भलोबाशी अन्न्य जैगार लोक खेते खूब भलोबाशे कारण आम सब सुस्त एक फल तो ये सीजने से राम बोले एक का धरून जे गे बजारे आम बेचते राम गल बेचते आम तो राम प्रथम दिन बजारे गए पाइकारी बजार थे गए देख लो पंचाश टा के जी धरे आम पा जा दर दाम कर पंचाश टाक नाम नाम पंचाश के जी आम कहीं से एक बजारे गलो खुजल बिक्री करते तक सब सब आम सीजन शुरू हो लोके सरकम कस्टमार सरकम भाव नहीं पचिस जन मत जोड़ हलो तक सब माल बेचे राम बाड़ी आसत पंचाश टा के जी ते माल कमे षाट टाक बिक्री कर देख लो बे लोके आस सत्तर टाक दाम बिक्री से बाड़ी आसल तो पर प्रफिट हलो प्रफिट थे कि रिजार्व कैपिटल तैरि कर लो से पर दिन पाइकारी मार्केटे जब सकाल बेला गल गए देख लो एक ही भाव पंचाश टाइम के जी दर अर्थात आगे दिन एक दाम कमे से दाम दर कर कारण माल्ट बेसि से दाम दर कर द्वित दिन जेहतु कैसे एक दोकानदार प्रेफारेंस दिल और चल्लिस टाइम के जी धरे से सत्तर के जी आम बजारे आसल ए चल्लिस टाइम के जी धरे इन से देख लो आगे दिन भले ही खरीदार कें सत्तर टाकाय अनेक माल कें तो आज ही चलो शुरू कर सत्तर टाक दाम दाम बिक्री शुरू कर तो खरीदते पाते आस बिक्री हो भलो चाहिदा पे ये बजार जी और एक फल नहीं बस नहीं बस क्यों नहीं कहे लोके बस आसन सीजन नतून फल तो तक धीरे धीरे से आम दाम बाड़िए दिल सत्तर टाक नीचे रखा गया अशी टाकाय देखा गया दिन शेष पैंत जन मत तरह सब माल कह गए और पाँच जन एस एस तरह फिर गल अर्थात कि देखा जा बजारे सत्तर के जी आम जोान क्यों खरीदार तरह के बसि आम बस अर्थात पैंत जन एस कहीं चले गए सत्तर के जी आम आो पाँच जन एस फिर गे मैं चाहिदा जोटा रही है से अनुजा क्योंकि जोान नहीं तुम राम दाम कन्टिन्यूस बाढ़ाते अर्थात चाहिदा जो बसि थे जोान जो कम थे तक तर दाम जेको जिन दाम बाढ़ते थे यार देखा गल घटना एक जाए जिन परिणति घटे एक देखा जा तो पर दिन रिजार्व कैपिटल थे अन्दार इनभेस्ट कर राम एकश के जी आम कल एवं पर दिन दाम दर दाम कर पैंत टाक से पेल प्रथम आशी टाक बिक्री करल तर आो खरीदार चाहिदा देखे से नब्बे टाक बिक्री कर लो पंचाश जन मध्य ही तरह समस्त दाम बिक्री गल आो दस जन फिर चले गल राम देखे जा बस भल दाम पाया पर दिन हमें आो बस कहीं आसब ए आो दाम बाड़ी बिक्री कर प्रथम दिन पंचाश टाक सत्तर टाक षाट टा सत्तर टाक बेचे पर दिन चल्लिस टाक क्या सत्तर आशी टाक बेचे तरह दिन पैंत टाक कने आशी नब्बे टाक बेचे तो जथेष प्रफिट तरह हे से जथाथी क्यों लोभे पड़े गल जेटा दे क्षेत्र में मार्केटे बस ये अनेक सैकोलजी सैकोलजी देखे क्यों कंट्रोल करा दरकार से परवर्ती गल्पर बाकी अध्याय बुझते पर तो जथाथी पर दिन बजारे सकाल बारे राम गल गए बलो हमें देशो के जी आम नेब दादा का दाम कम नीते हैं सब अभी तो एक अपन का माल कहीं उमा गए देखे और लोक अलरेडी चले बजारे तरा क्यों देखे खबर पे गे राम एक व्यवसा कर बजारे गए गए कड़ी आप गए बस ले भले ही प्रफिट हो ताओ आसार जो दाम जथेष बजारे कम बजारे से दिन के राम और बाकी सबाई त्रि टाइम के जी धरे आम कल राम नहीं आसल देशो के जी और अन्नरा नहीं आसल सबाई धरना और पाँच जन नतून बजारे आसल ता और पाँच के जी माल नहीं आसल सरि आढ़ाई के जी मत माल नहीं आसल हमें हिसाब से सुविधार जो अपना बोझा 
আর এসে গেছে আরো পাঁচজনে মিলে ওই বাজারে এসে উপস্থিত হলো রাম একাই দেড়শো কেজি সেখানে নিয়ে বসে আছে তো যেহেতু এই কদিন খরিদ্দাররা তার কাছে বারে বারে এসেছে এবং তার কাছে আমটা ভালো পেয়েছে বা যারা বাজারে আসেনি তাদের কাছে তারাও যারা এসেছে তাদের মুখ থেকে শুনেছে যে অমুকের যে কাছে ভালো আম পাওয়া যাচ্ছে বেশ দামটা ঠিকঠাক আছে তাদের মনে হয়েছে কারণ আর্থকারি কাছে পাচ্ছে না তো কাজে দামটা ঠিক হয়েছে তাদের মনে হচ্ছে তো যাই হোক রামের কাছে প্রথমে খরিদ্দাররা আসতে থাকলো রাম বিক্রি করলো সত্তর টাকা ধরে দেখলো আজকে আর অনেকে আছে আমি একটু দামটা কমিয়ে সত্তর টাকা ধরে বিক্রি করি তাহলে আমার সবটা মাল বিক্রি হয়ে যায় কারণ বাজারে সব থেকে বেশি ক্যাপিটাল বা মাল মাল নিয়ে আছে আমি রামের কাছে সব থেকে বেশি ক্যাপিটাল রয়েছে মার্কেট ক্যাপিটাল লিড লিড করছে কিন্তু রাম বাকিরা কিন্তু মাত্র আড়াইশো কেজি নিয়েছে যেখানে মোট মাল দাঁড়ালো আড়াইশো প্লাস দেড়শো চারশো কেজির মধ্যে দেড়শো কেজি রামের হাতে আর আড়াইশো কেজি পাঁচজনের সবার মিলিয়ে তো যথারীতি সেদিনকে ওই খরিদ্দার আসলো রাম তো প্রথমে সত্তর টাকায় বেচা শুরু করলো কিন্তু দেখলো বাকিরা ষাট টাকায় বিক্রি করছে তো রামের কাছ থেকে খরিদ্দার চলে যেতে থাকলো রাম দাঁড়ে তো মহা মুশকিল তাহলে দামটা একটু কমানো উচিত এইবার রাম সত্তর টাকা থেকে ষাট টাকায় নামে নিয়ে আসলো অর্থাৎ ওদের সমান দামে নিয়ে আসলো কিন্তু রামের মালের একটু কোয়ালিটি ভালো আছে তো আবার সবাই গেছে কিনতে আরম্ভ করলো আবার ওরা ওরা তখন কি করলো না আমাদের তো বিক্রি কমে যাচ্ছে ওরা ষাট টাকা থেকে তখন পঞ্চাশ টাকায় নেমে আসলো এবার লোক আবার রামের থেকে ডাইভার্টেড হয়ে ওদের কাছে যেতে থাকলো রাম দেখলে তো মহা মুশকিল আরও দাম কমাতে হবে ঠিক আছে চলো এগারো দিন তো ভালো লাভ করেছি আজকে না একটু কম লাভ করে আমি বেশি কোয়ান্টিটি বিক্রি করে প্রপোর্শনালি আমি এগিয়ে যাব তো সে পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে বেচতে আরম্ভ করলো এবং দিনের শেষে দেখা গেল আড়াইশোর লোক মোটামুটি আম কিনেছে বাজারে তারা সবার কাছ থেকে রাম এবং বাকি সবার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার পরেও আরও পঁচিশ জন আম এসে খুঁজেছে এবং পায়নি অর্থাৎ এখনও প্রথম দিকে কি ছিল বাজারে প্রথম দিকটা তো ছিল হচ্ছে চাহিদার অনুযায়ী চাহিদা বেশি ছিল সরি চাহিদা অনুযায়ী জোগান বেশি ছিল পরবর্তী সময় যত বেলা গড়িয়েছে তত কিন্তু চাহিদা বাড়তে থেকেছে জোগান কিন্তু কমতে থেকেছে যার জন্যই লাস্টে গিয়ে পঁচিশ জনকে ফিরে যেতে হলো অর্থাৎ চাহিদা আরও রয়েছে কিন্তু মাল শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ জোগান কমে কম প্রুভড কিন্তু বাজারের দামটা প্রথম দিকের কারণে অনেকটা কমে এসেছিল প্রথম দিকে কি ছিল জোগানটা বেশি ছিল চাহিদাটা কম ছিল ক্রেতা কম ছিল এইবার পরের দিন রাম দেখলো আচ্ছা তোরা আমার সাথে লড়াই করতে নেমেছিস চা এবার আমি আরও বেশি পরিমাণে মাল কিনে নিয়ে যাবো রাম কি করলো দুশো যেহেতু রামের হাতে ক্যাপিটালটা বেড়ে গেছে ততদিনে রাম দুশো কেজি মাল নিয়ে চলে এলো এবং বাজারে বললো দেখো তোমরা ওদেরকেও তিরিশ টাকায় বেশলে অথচ আমি প্রথম থেকে এতদিন ধরে তোমার কাছ থেকে আমি মাল নিচ্ছি আমার কাছে তুমি তিরিশ টাকা নিলে কেন আমার কাছে আজকে কম নিতে হবে তো রাম কুড়ি টাকা কেজি ধরে নিয়ে আসলো রাম দেখলো এবার কুড়ি টাকা নিয়ে এসে আমি যদি চল্লিশ টাকা থেকে বিক্রি করি তবু আমার একই প্রফিট থাকবে আমি কিন্তু বাকিদেরকে বিট দিতে পারবো অর্থাৎ হারিয়ে দিতে পারবো অর্থাৎ আমি আমারই একমাত্র বাজারে সব থেকে বেশি প্রফিট হবে লোকে আমার কাছ থেকে আগে আগে মালটা শেষ করে নিয়ে যাবে আর বাকিদের মধ্যে এবার বাজারে এসে দেখলো আজকে পাঁচজনের জায়গায় দশজন চলে এসছে মাল নিয়ে এবং বাজারে পাঁচশো কেজি মাল নিয়ে অলরেডি সবাই প্রস্তুত এতৎ সত্ত্বেও এইসব সত্ত্বেও কিন্তু রাম সব থেকে বেশি ক্যাপিটাল নিয়ে বসে আছে সব থেকে বেশি আম নিয়ে বসে আছে এইবার তারা রাম চল্লিশ টাকা বেচা শুরু করলো তারা এসে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করতে গেল আগের দিন যেহেতু পঞ্চাশ টাকা শেষ হয়েছে দাম তার আজকেও পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হবে আশা করছে কিন্তু বিক্রি হলো না তাদের পঞ্চাশ টাকা মাল বিক্রি হলো না রাম বিক্রি করে ফেলতে থাকলো চল্লিশ টাকায় তারা দেখলে তো মহা মুশকিল তারা কমিয়ে চল্লিশ টাকা নিয়ে আসলো চল্লিশ টাকা নিয়ে আসার জন্য এবার তাদের কাছেও বিক্রি হতে আরম্ভ করলো এবং দিনের শেষে দেখা গেল সাড়ে চারশো জন কাস্টমার মতো এসছে তারা প্রত্যেকে আম নিয়ে ফিরেছে এবং কাস্টমারও শেষ বাজারে আমও শেষ অর্থাৎ ইকুইলিবিয়াম পয়েন্ট মানে এখানে চাহিদা এবং যোগান সমান হয়ে গেল এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি শেয়ার দিয়ে পরবর্তীতে বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আগে আমের জায়গাটা বুঝলাম এই জায়গাটাতে কি হলো সবাই মাল পেল এবং সব সমান দায় পেল এবং সবার মাল সব বিক্রেতাদের মালও শেষ হয়ে গেল রাইট এরপরের দিন কি হলো রাম আবারও দুশো দুশো টাকা দুশো কেজি মাল নিয়ে আসলো এবং দর দাম করে এবার পনেরো টাকা কেজি নিয়ে আসলো কি করে কারণ মাল এবার চলে এসছে আরো দারের কাছে প্রচুর কিন্তু বিক্রেত যারা পাইকারি খুচরো মার্কেটে বিক্রেত তারাও অনেক পরিমাণে চলে এসছে বাজারে এবং তারাও সবাই যেহেতু অল্প দামে পাওয়া যাচ্ছে সবাই এসে বাজারে কিনে বেঁচতে যাচ্ছে কারণ অনেকেরই ক্যাপিটাল ছোট ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অনেকেই ক্যাপিটাল জোগাড় করে অনেকের একসাথে হওয়ার জন্য কি হয়েছে রামের সাথে তারা সবাই মিলে
এখনো হয়তো টোটাল ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটাল হিসেবে বেশি থাকতে পারে কিন্তু আনুপাতিক হারে অনেক কমে আসলো এইবার কি অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট যখন আগে হ্যান্ডলিং ছিল ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট ছিল কমতে সেই সিক্সটি থেকে কমতে কমতে একশো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল কমতে 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 সেটা আজকে মোট বাজারের মোট ক্যাপিটালের টোয়েন্টি পার্সেন্ট এসে হয়তো দাঁড়িয়েছে তো এত পরিস্থিতিতে দেখা গেল আটশো জন মতো লোক আসলো এসে মাল কিনতে গেল রাম বিক্রি করলো পনেরো টাকায় কিনে পঁচিশ টাকা ধরে আর বাকিরাও তখন প্রথমে তিরিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি করতে গেল দেখলো এত রাম বিক্রি করে ফেলছে তখন তারা তাড়াতাড়ি করে পঁচিশ টাকা কেজি ধরে নাম নিয়ে চলে আসলো অর্থাৎ দামটা কম কমিয়ে দেওয়া হলো কেন কেন দামটা কমে গেল কারণ প্রচুর লোক প্রচুর জোগানো হয়ে গেছে প্রচুর কাস্টমারও হয়ে গেছে অর্থাৎ জোগানো যেমন হয়েছে ক্রেতাও তেমন পরিমাণে প্রচুর আসছে চাহিদা এবং জোগানের একটা সামঞ্জস্য রয়েছে কিন্তু এটা আগের ঘটনায় কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জোগানটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চাহিদা সেরকমভাবে আসছে কম তাই জন্য দামটা তারা কমিয়ে চাহিদাটা জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করল যাতে চাহিদাটা থাকে এবং পরের দিনকে তারা আবারও প্রফিট করতে পারে তারা কি চাইলো শুধু কোয়ালিটি নয় আরও বেশি দিন ধরে তারা প্রফিটটা করতে চাইছে যাতে কন্টিনিউস তাদের গ্রোথটা থাকে বিক্রেতাদের তো এই পরিস্থিতিতে দামটা কমলো তিরিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা এলো মার্কেটে আটশো জন লোক কিনে নিয়ে চলে গেল সমস্ত দাম বিক্রি হয়ে গেল ভেরি গুড নেক্সট যেতে রাম আবার দুশো কেজিই মাল কিনল রাম দেখছে এখন বাজারে আমি যদি বেশি রিক্স নিই তাহলে আমার কিন্তু বেশি প্রফিট হওয়ার জায়গাটা কম কারণ প্রচুর জোগান রয়েছে মার্কেটে প্রচুর লোক আম নিয়ে আসছে এবং গাদা গাদা বিভিন্ন রকমের আম নিয়ে আসছে ক্রেতা কিন্তু একটা পয়েন্টে গিয়ে আটকে গেছে অর্থাৎ সাধারণ বাজার হয়ে গেছে যখন কন্টিনিউস আম সবার কাছেই প্রায় পাওয়া যায় এইবারে চলে এসছে শেষের দিক তাই জন্য রাম দুশো কেজি মাল নিয়ে আসলো রাম পেলো পনেরো টাকা কেজি ধরে এসে বললো আমি পঁচিশ টাকায় বিক্রি করবো ওমা বাজারে আরও বেশি বিক্রেতা চলে এসছে তিরিশ জন বিক্রেতা নিয়ে চলে এসছে এবং তারা পাঁচ হাজার কেজি মাল নিয়ে চলে এসছে রামের ক্যাপিটাল হয়ে গেল একদম ছোট্ট টেন পারসেন্ট টোটাল মার্কেট ক্যাপিটাল অনুযায়ী রামের মার্কেট ক্যাপিটাল টোটাল সেক্টরের মার্কেট ক্যাপিটাল অনুযায়ী চলে আসলো টেন পারসেন্টে এই পাঁচ হাজার কেজি যারা মাল নিয়ে এসছে তারা দাম কমিয়ে কুড়ি টাকা কেজি দিলে এত কাস্টমার হয়ে যায় তারা বিজনেসটা অনভিজ্ঞ রামের তুলনায় তারা কুড়ি টাকা কেজি বিক্রি করতে থাকলো রাম বললো ঠিক আছে চলো আমি পঁচিশ টাকা চলো আমি কুড়ি টাকা দিয়ে বেচবো আমি বেঁচে এখন চলে যেতে পারলে বেঁচে যাই কারণ আমি প্রথম দিকে যা প্রফিট পড়ানো কামিয়েছি এখন যা মার্কেটে কন্ডিশন যা এই হারে কম্পিটিশান বেড়েছে অর্থাৎ যে হারে যোগান চলে এসছে সে অনুযায়ী চাহিদাটা আর কিন্তু কমে আসছে সেটা রাম অনুভব করলো এবং দেখা গেল সেই দিনকে দিনের শেষে সাড়ে চারশো কাস্টমার এসে আম কিনে নিয়ে গেল রামের ওখান থেকেও তারপরেও তা সত্ত্বেও এতদিনের পুরোনো বিজনেস অর্থাৎ সত্ত্বেও তারপরেও তিরিশ কেজি আম পড়ে রয়েছে এবং বাকিদের প্রায় দু হাজার কুইন্টাল মাল দু হাজার কেজি মাল পড়ে রয়েছে অর্থাৎ দু কুইন্টাল মাল তখনও আম পড়ে রয়েছে এক্ষেত্রে দাম কমিয়েও জায়গাটা কিন্তু ধরে রাখা যাচ্ছে না অর্থাৎ চাহিদা কিন্তু কমে গেছে যোগান কিন্তু বেড়ে গেছে তার মানে আমরা মূল বিষয় কি পেলাম চাহিদা যখন বাড়বে তখন যদি যোগান কম থাকে তাহলে দামটাও বাড়বে চাহিদা যখন বাড়বে তখন যদি যোগান কম থাকে তখন দামটাও বাড়বে আর যখন চাহিদা কমবে তখন যদি যোগানটা না কমে যোগানও যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু দামটা কমবে বোঝা গেল অর্থাৎ যোগান কম থাকলে চাহিদা বেশি থাকলে দাম বাড়বে যোগান বেশি থাকলে চাহিদা কম থাকলে দাম কমবে এগেন রিপিট করছি যোগান যদি কম থাকে চাহিদা যদি বেশি থাকে তাহলে দাম বাড়বে যোগান যদি বেশি থাকে চাহিদা যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু দাম কমবে তো এটা নোট করুন শুধু এই পয়েন্ট বলতো আমরা নোট করে রাখুন এর পরে আমি যেটা বোঝাতে চলেছি যে আমার এক্স কোম্পানির আইপিও তে তখন বলেছিলাম দুশো টাকার শেয়ার কেন দুশো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ তিনশো যেতে পারে তিনশো তো মার্কেট ভ্যালুর কারণে যেতে পারে কিন্তু গেলে কি কন্ডিশন হবে তার থেকেও বাড়বে কি করে এই অ্যাকচুয়াল সিনারিওটা আমি একটা জাস্ট আমি গল্পটা বললাম এটার সাথে তুলনা করে আপনাদের কাছে অনেকটা চাহিদা যোগানটা ক্লিয়ার হলো এটার সাথে তুলনা করে আমি শেয়ারটা দিয়ে আপনাদেরকে আমি একটু পরে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে এটা হয় তো এক্স কোম্পানি স্টোরির সাথে আমরা মিলিয়ে নেবো আমাদের চাহিদা যোগানের সম্পর্কটা যাতে আমরা বুঝতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের শেয়ার মার্কেটের সাথে আমরা চাহিদা যোগানের কি সম্পর্ক আছে সেটা যেন আমাদের কাছে বুঝ ক্লিয়ার থাকে আর কি সব কিছু তো এক্স কোম্পানির যখন অ্যালটমেন্ট হয় তখন দুশো টাকা রেটে অ্যালটমেন্ট হয়েছিল এক লাখ শেয়ার দেওয়া গেছিলো দশ হাজার পার্সেন্টকে কেউ কেন 
না দশ দশটা পিস করে এক একটা লট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেটা দশ হাজার জন পেয়েছিল ম্যাক্সিমাম তো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করেছিল পঁচিশ হাজার রাইট তো এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান লেখা রয়েছে পঁচিশ হাজার কিন্তু দশ হাজার জন পাওয়ার পর যেটা দেখা গেল ওয়েটিংয়ে থাকলো অর্থাৎ পনেরো হাজার জন কিন্তু যাদের যাদের দশটা করে শেয়ার কেনার ক্ষমতা ছিল না তারাও তো ওয়েট করছে বাজারে যখন খোলা মার্কেটে বিক্রি হবে তখন কেনার জন্য তো অ্যানাদার ফাইভ থাউজেন্ড পার্সেন্ট ইন্টারেস্টেড রয়েছে যারা এই মার্কেট থেকে জিনিসগুলো কিনতে চাইছে ওকে তো বাজারে লিস্টিং হওয়ার পর বায়ার কি দাঁড়ালো বাজারে দশ হাজার জনের কাছে যোগানদার রয়েছে দশ হাজার জনের কাছে মাল রয়েছে তারা যোগানদার কিন্তু চাহিদা রয়েছে আরও কুড়ি হাজার জনের অর্থাৎ বায়ার আরও কুড়ি হাজার জন তাই জন্য যোগানদারকে আমি পার্সন হিসেবে লিখেছি আর ক্রেতাকে আমি বা চাহিদা যেটা সেটাকে আমি বায়ার হিসেবে লিখেছি এবার দেখে গেল দাম বাড়তে থাকছে বাড়তে বাড়তে কেন বাড়তে থাকছে কারণ ক্রেতা বেশি আছে বিক্রেতা দশ হাজার জন আছে ক্রেতা আছে কুড়ি হাজার জন তাই জন্য দাম বাড়ছে বিক্রেতা বলছে আমি আরও বেশি দাম দিচ্ছি আমাকে দাও আরও বেশি দাম দিচ্ছি আমাকে দাও দুশো টাকা দিয়ে দুশো দশ টাকা দিচ্ছি দাও দুশো কুড়ি টাকা দিচ্ছি দাও পার্সন বলছে না আমি দেব না দেবো না দুশো তিরিশ টাকার সময় এক হাজার জন বললো না যদি বাই চান্স আর দাম না বাড়ে লিস্টিং কেন্দ্র আমি পেয়েই যাচ্ছি চলো বেঁচে দিই তো এক হাজার দাম বেঁচে দিল অর্থাৎ দশ হাজার থেকে দেখুন মাইনাস এক হাজার দেওয়া রয়েছে আর বায়ারদের মধ্যে দু হাজার জন মিলে ওই এক হাজার জনের শেয়ারটা কিনল অর্থাৎ কুড়ি হাজার থেকে দু হাজার জন কমে গিয়ে আঠারো হাজার দেওয়া হলো তারা চলে এলো এখন সেলারের দিকে বা পার্সনের দিকে তো সেখানে চলো হয়ে গেল কতজন দশ হাজার থেকে এক হাজার বাদ গেল এবং দু হাজার যোগ হলো অর্থাৎ এগারো হাজার জন এবং বায়ার এখনো বায়ার হাতে থাকলো আঠারো হাজার জন ওকে এই যে এগারো হাজার জন আরো এখন বিক্রেতা দাঁড়ালো আর ক্রেতা দাঁড়ালো আঠারো হাজার জন এবার ক্রেতারা আরো বলছে আমাকে মাল দাও মাল দাও মাল দাও আরো আমার কিন্তু দাম বাড়াচ্ছি দাও দুশো তিরিশ টাকা যায় চল্লিশ টাকা দিচ্ছি দাও দিচ্ছে না দুশো পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি দাও এই পরিস্থিতিতে অ্যানাদার দু হাজার জন চাইলো বিক্রি করে দিতে আর ক্রেতাদের মধ্যে থেকে তিন হাজার জন চাইলো আমি কিনে নেব তাহলে এখন পরিস্থিতি কিনে দেওয়া হবে আমি যে দিকটা যে ক্রেতারা কিনে নিচ্ছে তাদেরকে রাইট চিহ্ন ডবল রাইট চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছি একটু খেয়াল করবেন সবাই তো এই তিন হাজার জন অ্যাড হলো এগারো হাজার সাথে অর্থাৎ চোদ্দ হাজার এবং দু হাজার জন বেঁচে দিল অর্থাৎ আরও দু হাজার মাইনাস হওয়ার জন্য বারো হাজার জন এখন হাতে থাকলো এস কোম্পানির শেয়ার কিন্তু ওখানে কি হলো আঠারো হাজার জনের থেকে তিন হাজার জন মাইনাস হয়ে গেল তিন হাজার জন কিনে ফেলেছে অলরেডি তার মানে পনেরো হাজার জন থাকলো বায়ার এবং এক হাজার জন আরও ইন্টারেস্টেড বায়ার রেডি হলো কারণ তারা দেখছে দুশো টাকা থেকে শেয়ারটা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আড়াইশো টাকা চলে এসেছে সুতরাং এই শেয়ারটার ভবিষ্যৎ ভালো চলো কেনা যেতে পারে বা সাধারণ রিটেলার বা সাধারণ পাবলিক যারা আছে আমরা যারা বুঝি না যাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বলা হয় যে এই জিনিসটা বাড়বে বা কেন কেন তারা আড়াইশো টাকা দিয়ে জিনিসটা কেনার প্রতি আগ্রহ দেখালো আড়াইশো টাকা বেশি দাম আড়াইশো টাকা থেকে কেনার প্রতি না আড়াইশো টাকা থেকে কেনার প্রতি আগ্রহ দেখালো কিন্তু বিক্রেতারা আড়াইশো টাকা আর বেশি কেউ বিক্রি করতে রাজি হলো না মাত্র তিন হাজার দু হাজার জন রাজি হয়েছিল তারা বেঁচে দিয়েছে অর্থাৎ এগারো হাজার মাইনাস দু হাজার এবং তার সাথে আরও তিন হাজার জন এসে কিনে নিয়েছে তাহলে কি হলো প্লাস তিন হাজার অর্থাৎ বারো হাজার জন এখন নতুনভাবে তাদের কাছে শেয়ারটা রয়েছে আর পনেরো হাজার প্লাস এক হাজার ষোলো হাজার জন এখন নতুনভাবে ইন্টারেস্টেড কেনার প্রতি ওকে এবার এই যে বারো হাজার জন নিয়ে হাতে জিনিসটা থাকলো তারা বেচতে চাইছে না আর ওদিকে হাতে থাকলে আমাদের ষোলো হাজার জন যারা কিনতে চাইছে ওকে তো এই পরিস্থিতিতে তারা যারা ক্রেতা তারা বললো আমি আরও দাম বাড়াচ্ছি তো তোমরা এবার বিক্রিটা বিক্রি বেঁচে দাও আমাদের জিনিসগুলো শেয়ারটা আমি দুশো সত্তর টাকা আমরা দাম দেবো বেশ কিছুজন সেখানে রাজি হয়ে কতজন রাজি হলো তিন হাজার জন রাজি হয়ে গেল আরও জিনিসটা কেনার জন্য এবং দুশো সত্তর টাকা দাম দেওয়ার জন্য কিন্তু দু হাজার জন চাইলো বিক্রি করতে তাহলে বারো হাজার তারা এবং তারা বেঁচেও দিল তাহলে কি তারা হলো বারো হাজার থেকে দু হাজার মাইনাস গিয়ে দশ হাজার টাকা দশ হাজার জন কিন্তু তিন হাজার নতুন জন যারা কিনে ফেললো এই দু হাজার জনের শেয়ার সেই তিন হাজার এই দশ হাজারের সাথে অ্যাড হয়ে তারা হলো তেরো হাজার জনের হাতে শেয়ারটা থাকলো এবং ওই দিকে যে ষোলো হাজার জন যারা কিনতে আগ্রহী ছিল তাদের মধ্যে তিন হাজার জন দাম দিয়েছিল দুশো সত্তর টাকা তারা অলরেডি চলে গেল কি বায়ার সেলারের দিকে তারা এখন সেল করতে পারবে কিন্তু বায়ার থাকলো এখন কজন সেলো ষোলো হাজার থেকে তিন হাজার বাদ দেওয়ার জন্য তেরো হাজার জন তাহলে দেখা গেল এখন গিয়ে দাঁড়ালো এমন একটা পয়েন্ট যেখানে বায়ারও তেরো হাজার জন সেলারও তেরো হা
সেখানে এই পরিস্থিতি দজি তৈরি হয় অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনের সমপরিমাণে থাকলে দামটা আর ওঠানামা করে না তখন তৈরি হয় দজি এই সময় বিক্রেতাও বুঝতে পারে না দাম বাড়বে কিনা ক্রেতাও বুঝতে পারে না এই দামের আমরা এই দামে কেনাটাকে সঠিক হবে কিনা এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটা দজি তৈরি হয় তখন একটা ক্যান্ডেল স্টিকে কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে এখন শুধু এটুকুই বুঝবো যে এইটা হচ্ছে ইকুলি পয়েন্ট যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই সমান অর্থাৎ সমপরিমাণ তো এই তেরো হাজার তেরো হাজার পয়েন্টের যেটা দাঁড়ালো এই পরিস্থিতিতে রেট থাকলো দুশো সত্তর টাকা আমি পুরোনো লেখাগুলো মুছে দিলাম কারণ বোর্ডটা তো ছোট আর অতটা লেখা ধরবে না তো এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে যে এই পরিস্থিতিতে সামনে কোম্পানি কোয়ার্টারলি রেজাল্ট আসলো সামনে কোয়ার্টারলি রেজাল্ট দেখে বহু যেন দেখলো যে কিনতে আগ্রহীর যে ব্যাপারটা সেটা যেন একটু যেন বাড়ছে বাড়ছে এরকম ভাব রাখলো এবং অনেকে এই বায়ারদের তেরো হাজার বায়ারদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোক তিনশো টাকা দাম দিল কত কতজন লোক মোটামুটি ধরুন দু হাজার লোক দাম দিত যে আমরা তিনশো টাকা যদি আপনারা শেয়ার বেচেন আমরা কিনব তো এই পরিস্থিতিতে যারা সেলার বা যারা পার্সেন তারা তাদের মধ্যে থেকে তাদের তেরো হাজার জনের মধ্যে থেকে তিন হাজার জন বিক্রি করতে রাজি হলেন তো যথারীতি কি হলো তেরো হাজার থেকে তিন বাদ গেল এবং এই দু হাজার জন নতুন ক্রেতা নতুন ক্রেতা যারা নতুন করে শেয়ার পাচ্ছে তারা অ্যাড হয়ে গেল অর্থাৎ তেরো থেকে তিন বাদ দিয়ে দশ প্লাস দুই দু হাজার হয়ে বারো হাজার জন হয়ে গেল যারা কিনা এখন যোগানদার আর এই বায়ার যারা তারা তেরো হাজার থেকে দু হাজার মাইনাস যাওয়ার জন্য এগারো হাজার এসে দাঁড়ালো অর্থাৎ চাহিদা তো এই চাহিদার পরিস্থিতিতে যেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যে এখন যা দেখা যাচ্ছে যে বারো হাজার জন যোগানদার রয়েছে হয়ার এগারো হাজার জন চাহিদা দিকে রয়েছে তার মানে এখন যোগান চাহিদার থেকে তুলনামূলক বেশি রয়েছে তো এই পরিস্থিতিতে কি হতে পারে আমি আমের গল্পে যেটা বলেছিলাম চাহিদার থেকে যখন যোগান বেশি হয় দাম যথারীতি পড়তে থাকে এবং এর পরবর্তীতে ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটলো কি ঘটলো তো এই পরিস্থিতিতে বারো হাজার জনের মধ্যে যারা দেখছে যে তো মুশকিল আমরা যোগানদাররা বেশি হয়ে গেছি চাহিদা তো কম লোকের রয়েছে তো অনেকে চাইলো কি বেঁচে দিতে কিন্তু ক্রেতারা এখন এই মুহূর্তে কিনতে আগ্রহী নয় তো যথারীতি তো বলছে যে আমি যোগানদাররা বলছে ঠিক আছে আমরা একটু কম রেটে দিচ্ছি একটু কম রেটে দিচ্ছি করতে করতে যখন দুশো সত্তর টাকা আসলো এরকম দুশো সত্তর টাকায় বেচতে চাওয়া লোক থাকলো এক হাজার জন আর দুশো সত্তর টাকায় কেনার লোকেদের মধ্যে থাকলো এক হাজার জন যারা কিনতে আগ্রহী এবং এদের মধ্যে সেটেলমেন্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কি হলো বারো হাজার থেকে এক হাজার জন বিক্রি করে দিল এবং চাহিদা থেকে এক হাজার জন কিনলো বা বায়ারদের থেকে এক হাজার জন কিনলো তো যথারীতি কি দাঁড়ালো সেলারের পরিমাণ এক হাজার জন সেলারের পরিমাণ একই থেকে গেল বারো হাজারই থেকে গেল সরি এখানে একটু উনি ভুল লেখা হয়েছে সেলারের পরিমাণ বারো হাজারই থেকে গেল কিন্তু যোগানদারের পরিমাণ হয়ে গেল এক হাজার জন সরি দশ হাজার জন এই এক হাজার জন বাদ গেল অর্থাৎ যোগান এখনো বেশি থাকলো এবং চাহিদা তুলনামূলক আরও কমে গেল এই পরিস্থিতিতে যেটা দেখা গেল হঠাৎ এবং কোম্পানির রেজাল্ট বেরোনোর সময় এসে গেল কোম্পানি কোয়ার্টারলি রেজাল্টে খুব ভালো গ্রোথ দেখালো এইবার কি হবে কোম্পানি গিভস গুড রেজাল্ট কোম্পানি গুড রেজাল্ট দিল এবং যথারীতি দাম বাড়তে থাকলো কারণ এইবার তো যারা যারা সেলার ছিল তারা বলল দেখো কোম্পানি ভালো রেজাল্ট করেছে আমি এখন বেশি দাম না হলে ছাড়বো না তো এই পরিস্থিতিতে দাম উঠতে উঠতে তিন হাজার টাকা এসে দাঁড়ালো সেই তিন হাজার তিন হাজার টাকা সরি তিনশো টাকা এসে দাঁড়ালো এই যে তিনশো টাকা রেটটা এটা কিন্তু সেই পূর্ব রেট এবং এটা সাথে আর একটা যুক্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু যখন আইপিও রিলিজ করেছিল তখন মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী এটার দাম ছিল তিনশো টাকা আর আজকে একটা সময়ে একটা সময় টাইমে তিন হাজার টাকা দাঁড়িয়ে তিনশো টাকায় দাঁড়িয়েছিল যখন বায়ার যখন বায়ার কম ছিল এবং সরি সরি বায়ার যখন বায়ার এবং সেলার যখন সমান ছিল সেই পরিস্থিতিতে দাম বাড়তে বাড়তে তিনশো টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আজকে আবার গিয়ে সেই তিনশো টাকার হাইটাকে টাচ করলো এবং সেই পরিস্থিতিতে এক হাজার জন বেঁচতে রাজি হলো বাকি লোকেরা রাজি হলো না কারণ কোম্পানি গুড রেজাল্ট দিয়েছে আমরা আরও দূরে করতে পারবো আর যারা রাজি হলো তারা ভাবলো যে কি জানি যদি আর না বাড়ে কারণ আগের হাইটা ছিল তিনশো টাকা এই পরিস্থিতিতে যদি আর যদি বাই চান্স না বাড়ে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে তাই জন্য হাজার জন লোক বেঁচে দিতে চাইলো আর কিনলো কতজন লোক এই দশ হাজারের মধ্যে থেকে দু হাজার লোক কিনে নিল দেখুন টিক চিহ্ন দেওয়া যায় এই দু হাজার আর ওই দু হাজার হচ্ছে একই ব্যক্তি একই লোকেরা অর্থাৎ এখন এখনও যেটা দাঁড়ালো সেলার 
बारो हजार माइनस एक हजार प्लस दो हजार इक्ल टू तेर हजार और जरा बार आज तरह मध्य दस हजार थे दो हजार बद आठ हजार दाड़ो कितु नतून को आो चार आठ हजार लोक एंट्री नीते चाहल ता बोलते चाहल कम्पानी जो ये परिस्थिति ए रकम समय यत सुंदर प्रफिट दिए तो कम्पानी भविष्य और सुंदर एर दाम तीन सौ टाइम थेमे थकबेना सूतरा ये इमिडिएट हमें केंे नब तो जान और चार हजार लोक इंटरेस्टेड हलो अर्थात गए दाड़ो कि बारो हज़ार हे निमार निमार चार हज़ार मिले बारो हज़ार हलो बार तर हज़ार हलो सेलर एखो क्या एम दाड़ी आज जोानदारा बसि चाहिदा क्यों तुलनामूलक कम आके तो ये कि होते आर एक सीचुएशन तैरि हलो जेहतु कम्पानी भलो रेजल्ट दिए सेलारा क्यों क्योंकि बेचते चाहसे ना नतून को तो दथाधि की है दाम बाढ़ते थको एवं एबार बेचे दो कारण तेर हजार जन मध्य तीन हजार जन भाव कि तीन सौ कूड़ी टाइम दाम उठे आगे हाई के ब्रेक कर दीचे चलो बेचे ही दी बला तो जाए ना बैचान्स कमते थे तो से ही परिस तीन हजार जन राजी हो गो चलो हमें बेच दी तीन सौ कुछ टाइम कीन लो कत जो दो हज़ार जन ओई दो हज़ार एवं बारो हज़ार के माइनस हो गो हो दाड़ो दस हज़ार ए नतून को जो जे मुहूर्त देखा गया तीन सौ टाक ब्रेक कर तीन सौ कुछ निव कमार हाजिर हलो जहा दाम तो बाढ़ पुरानो हाई के ब्रेक कर चलो हमें कीनब अर्थात सैकोलजिकल गेम तो पुरो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिस्ट चलो सैकोलजिकल गेमे तो जैक एखे जो घटना दाड़ो ये बारो हजार साथ हज़ार माइनस दस हज़ार हलो तीन हज़ार निव कमार आते तेरह हजारे दाड़ो और सेलर दे मध्य तेरह हजार के तीन हजार जन माइनस गलो क्योंकि जरा कल तो दो हज़ार जन एड हो गो अर्थात इसे दाड़ बारो हज़ार जन मैं एक् बारो हज़ार जन सेल करते जर हाथ तीन सौ कोटी टे हाथ शेयरगुल रही है एवं कीनते आग्रह हे तर हज़ार जन ये जो दाड़ो जोान कम चाहिदा बेसिता एन क्य होते जो यदि दम बढ़े कि होते देखा जा देखा गल एक हजार जन व्यक्ति जरा एब एक बिग प्लेयार एक तुलनामूलक बिग प्लेयार ता बोल चलो हमें साढ़े तीन सौ टाक दाम दीची तुम बेचे दो समय बिग प्लेयार दे अने आमदानी है कारण ब्रेकआउट जेहतु हो ब्रेकआउट बेपार एक इम्पर्टेंट तीन सौ तीन सौ टाक ब्रेक कर तीन सौ कूड़ी टाक जो हो तक एक लाइफ टाइम हाई जो तीन सौ टाक छोटे मार्केट भैल्यू छोटे से जेहतु ब्रेक कर पॉइंट ह्यूज भैल्यू तो जो ये पॉइंट ब्रेक कर लो तक अने के आग्रह देखा बिग प्लेयार दे अने दाम दिल क्यों क्यों दाम दिल जो एक हज़ार जन तर मध्य दाम दिल चलो आप तीन सौ पंचाश टाक देव तुम्हें बेचे दो कारण एन जोान कम आज चाहिदा बसि तो ये एक हज़ार जन कल तीन हज़ार जन शेयर तो जो ये कि हलो बारह हज़ार के तीन हज़ार बाद गए न हज़ार हलो एवं नतून एक हज़ार जन जरा कल इतने शेयर से एड हो गो न हज़ार साथ एक हज़ार जो है दस हज़ार दर हलो वहर आज ये तेर हज़ार लोक जरा कई आगे तरह मत एक हज़ार जन के फेले जो ये एक हज़ार जन बद देर जो कि दाड़ो एक् बार दाड़ बारो हज़ार वहर आज सेलर दाड़ो दस हज़ार तो परिष्कार एखान छवि क्लियर हो जाए जोान जो मुहूर्ते बेची था चाहिदा जी मुहूर्ते कम था मुहूर्ते देख लाम पड़ते थे कारण सबा तक बेचे दीते चाहिए क्यों तो कीनते जा दरकार नहीं हाथ रखबो ना हमारे लस हो जाए दाम कमिए बेचे दी अब ठीक एक ही परिस्थिति जो देखा जाए जे चाहिदा अनेक बेसि अत जोानदार तुलन तक कि देखा जाए जोानदारा तक बोले अभी तो दामे बेचबो ना अनेक खरीदार आज तुम्हार मत चलो अभी तो दामे बेचबो ना जो आो त्रिश टाक बेची है तेल बेचब यह रकम परिस तीन सौ कूड़ी थे तीन सौ पंचाश इसे दाड़ो जो शेयर तो लिस्टिंग होती दुशो टाकाय से साढ़े तीन सौ टाइम दाड़ा दाड़ाते पर यह परिस्थिति तैरी तो तो है सब समय से आईपीएल लिस्टिंग पर ही है तो नय ये सारा बचर धरे ये खेलाटा चलते थके चाहिदा और जोान मारामारी कमरा कमर लड़ाई है यार्गेंग शिखते जानते हैं थ्रु टेक्निकल एनालिसिस अर्थात आज के टेक्निकल एनालिसिस मूल बेसिक पर्व ढुके गलम जो मूल बेसिक पर्व चाहिदा और जोान यटाई सब टेक्निकल एनालिसिस बोलूँ 
বাজার বলুন যে কোনো রকম মার্কেট বলুন এই চাহিদা এবং যোগানের এই কামড়া কামড়ি এই বার্গেনিং বা দর কাছাকাছি এটাতেই পুরো মার্কেটটা নির্ভর করে সমস্ত রকমের মার্কেট নির্ভর করে থাকে তো আমরা যদি এই জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারি আপনারা যদি এই জিনিসটা ভালো করে নোট করে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আখেরে কিন্তু আপনাদেরই লাভ হবে আমরা যদি এইভাবে আখেরে আমাদের লাভ করতে চাই আমরা যদি শেয়ার মার্কেট থেকে প্রফিট আর্জন আর্নিংস করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি ব্যবসার মালিকানা সত্ত্ব থেকে নিয়ে শুধু ডিভিডেন্ড নেব না এই মালিকানা সত্ত্বটাকেও আমরা কেনা বেচা করে যদি প্রফিট অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের এই চাহিদা এবং যোগানের বিষয়টা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে পুরো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসটা ডিপেন্ড করে আছে এই চাহিদা যোগানের দর কষাকষি সাইকোলজির উপরে পুরো সাইকোলজিটাকে আমরা চার্টে ফেলি সেটা বিভিন্ন রকমের চার্ট আছে চার্টগুলোতে ফেলি ফেলে আমরা এই ব্যাপারটাতে ডিসকাশন করি মেন কিন্তু যে অ্যানালাইসিসটা করার বিষয় যেটা আছে সেটা এই চাহিদা এবং যোগানের বিষয়টাই তো আমরা যত তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা বুঝতে পারবো খুব ভালো হয় যদি ভালো না বুঝতে পারেন অ্যানাদার টাইম বারে বারে ভিডিওটা দেখুন খাতা পেন নিয়ে বসুন নোট করুন আমি চেষ্টা করলাম খুব ভালো হয় বোঝাতে তো এইভাবে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং এইভাবে চাহিদা যোগান আপনাকে কেউ কিন্তু মানে সহজে শেখাবে না টাকা পয়সা দিয়েও এই জিনিসটা শেখা যায় না ইনফ্যাক্ট আমিও টাকা পয়সা দিয়ে পুরো জিনিসটা পাইনি কিছু কিছু জিনিস পেয়েছিলাম কিছু কিছু ঘটনা আমি জানতে পেরেছিলাম কিন্তু তারপর আমাকে এগুলো গল্পের ছেলে নিজের নিজের বাস্তব জীবনের সাথে মিল ঘটিয়ে আমাকে খুঁজে নিতে হয়েছে এবং এটা আমরা আমি অতি সহজে হয়তো আপনাদের বোঝাতে পেরেছি আমার ধারণা যতক্ষণ না আপনাদের কাছ থেকে আমি রেসপন্স পাচ্ছি পাচ্ছি ততক্ষণ তো আমি বুঝতে পারছি না আমি কতটা আপনাদের শেখাতে পারলাম তো আপনাদের কাছে সবার কাছে আমার অনুরোধ দয়া করে আমার ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের কমেন্টসে জানা কমেন্ট বক্সে কি আপনারা জানান যে আপনারা কতটা বুঝতে পেরেছেন বা কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা দিন প্রয়োজনে এই পর্বটার পর আমি শুধু কোয়ারি মিট করার জন্য আপনাদের আর একটা ভিডিও রিলিজ করতে পারি যদি আপনাদের কোনো রকম কোয়ারি থাকে আপনারা জানাবেন আমার উদ্দেশ্য আপনাদের শেখানো আপনাদের টাকাটা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নিয়ে যাওয়া এবং এরপরেও যদি আরও কিছু তথ্য জানার আপনাদের ব্যাপার থাকে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আমি এখানে নিয়ে আসবো ভবিষ্যতে এর পরবর্তী ভিডিওতে আসবে যেমন ধরুন ব্যালেন্স শিট প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট এগুলো থেকে আমি কি হয় বার করতে পারি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্রত্যেকটা পার্ট চার্ট বিভিন্ন রকম চার্ট সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা পরবর্তী পর্বগুলোতে নিয়ে আসতে চলেছি তো আমার সঙ্গে থাকুন সাথে থাকুন আরও বহুজনকে দেখার সুযোগ করে দিন আমার একটাই অনুরোধ সবাইকে শেয়ার করে দিন যে যতজনকে পারবেন শেয়ার করে দিন এবং সবাইকে মিলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই শেখানোর উদ্দেশ্যটা যেন সফল হয় এটা আপনারাও একটু দেখুন এটাই আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা তো ধন্যবাদ